majlis dimulakan dengan nyanyian lagu Negaraku. Bismillahirrahmanirrahim Yang berbahagia Encik Muhammad Nur Hakim bin Ismail Pengetua Sekolah Datuk Abdul Razak Seremban Merangkap Pengerusi Pengelola Program Himat Bantu SBB SGA Yang berbahagia Datin Saina binti Ahmad Sisman Pengetua Sekolah Menengah Sains Rembau Yang berusaha Encik Adnan bin Harun Pengetua Sekolah Menengah Sains Tuan Kucafar Yang berusaha Encik Nur Azhar bin Muhammad Shah, Pengetua Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Jempol. Yang berusaha, Puan Cik Romas Binti Nur, Pengetua Sekolah Menengah Sains Muzaffar Shah. Yang berusaha, Tuan Haji Nordin bin Tohir, Pengetua Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Selandar. Barisan guru-guru penolong kanan, guru-guru dan para pelajar yang dikasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Majlis Penutupan Program Khidmat Bantu SBP SGE tahun 2021. Pertama sekali, marilah kita merafakkan kesyukuran kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan sakinahnya, nikmat kesenangan dan kelapangan yang dikurniakannya, maka dapatlah kita bersama-sama menjayakan majlis pada hari ini dalam suasana norma baharu akibat pandemik COVID-19, maka kita mengadakan majlis ini secara maya. Sekalung apresiasi buat jawatan kuasa penggerak program yang bertungkus lumus bagi menjayakan majlis ini. Tetak buluh kajang sepuluh laksana di titing kias ibarat. Angkat tangan jari sepuluh doa di pohon biar selamat. Hadirin yang dihormati, bagi memberkati majlis, marilah kita sama-sama mengaminkan doa agar segala yang dirancang akan diberkati hendaknya. Dengan itu, majlis mempersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Ehsan bin Muhammad Saidi untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاكبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أنت العزيز سسمهنا بكم في هذا اليوم إنن مرفعكن كشكران دن بوجين ترحدب مو يا الله أتاس كرنيا أن مو ين تدا ترنيلاي دي أتاس سبانجان برلانسونيا بوجرم خدمة بنتو S B P S G E سموعا مع مجلس بنتوبان إني أكن منجديكن كإصلاحن بلاجا ين لبيه برتانغون جواب Amanah dan berintegriti Allahumma ya hakim ya azim Sesungguhnya kami berhimpun di sini Bagi menyatakan kesungguhan Komitmen dan iltizam kami Dengan roh dan semangat untuk membangun Membina 
serta mendidik dan memertabatkan anak bangsa supaya berbudi dan berjasa kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, berkatilah pertemuan kami, berkatilah jua usaha-usaha kami, ilhamkanlah dalam fikiran dan minda kami idea-idea yang bernas, pandangan-pandangan yang jelas dan keputusan-keputusan yang waras. Kunikanlah kepada kami limpahan ilmu yang berguna dan kefahaman yang benar. Satukanlah hati-hati kami, eratkanlah silaturahim di kalangan kami, padukanlah tenaga dan usaha kami untuk memertabatkan pendidikan bangsa secara bersama demi mencapai kecemerlangan dan kegemilangan. Allahumma ya alim, ya fa'alul lima yurid. Ya Allah, kemurahanmu kami pohonkan, ihsanmu kami harapkan, rahmat dan rahimmu yang kami pinta. Semoga sentiasa dilindungi dan dinaungi dengan penuh pemeliharaanmu. Kami akui bahawa kami sentiasa terdedah kepada bahaya dan keburukan. Justru itu, kami pohon padamu ya Allah, agar engkau peliharakanlah serta hindarkanlah kami daripada segala berbahaya dan keburukan. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'a marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matruna wa la mahruma Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Al Fadil Ustaz Muhammad Isan atas bacaan doa itu tadi. Para hadirin sekalian. Sepuluh buah sekolah yang diiktiraf sebagai School of Global Excellence atau SGE telah dipertanggungjawabkan untuk mencari peneraju program khidmat bantu SPP SGE mengikut zon yang telah ditetapkan. Oleh itu, Sekolah Datuk Abdul Razak telah dipertanggungjawabkan untuk menerajui program ini dengan kerjasama bersama dengan lima buah sekolah iaitu Sekolah Menengah Sains Rembau, Sekolah Menengah Sains Tuanku Jaafar, Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Jempol, Sekolah Menengah Sains Muzaffar Shah dan Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Selantar. Objektif program ini dilaksanakan adalah untuk mewujudkan satu platform perkongsian pintar dalam pembangunan kecemerlangan akademik. Program ini adalah khusus untuk pelajar tingkatan 4 dan 5 sahaja namun pelaksanaan untuk pelajar tingkatan 4 masih belum dilaksanakan. Untuk makluman hadirin juga, sebanyak 6 mata pelajaran telah dilaksanakan dalam program ini iaitu Matematik Tambahan, Bahasa Inggeris, Biologi, Sejarah, Fizik dan Kimia. Walaupun berdepan dengan situasi pandemik, namun program ini berjalan lancar walaupun sesetengah pelajar masih berada di rumah. Hadirin sekalian, meneruskan majlis pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyaksikan persembahan montaj yang telah disediakan oleh pelajar Duta Penggerak Digital. Dipersilakan. Stranger Cassette 
Terima diucapkan atas tayangan montaj itu tadi. Hadirin yang dikasihi sekalian. Daun semulur di pekan sari, batang jerami rebah ke bumi. Madat hulur sembah diberi, kata perasmi hajatnya kami. Seterusnya, majlis mempersilakan yang berbahagia Encik Muhammad Nur Hakim bin Ismail Pengetua Sekolah Datuk Abdul Razak Seremban merangkap pengerusi pengelola program khidmat bantu SBP SGE untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan majlis penutupan program khidmat bantu SBP SGE tahun 2021 dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Yang saya hormati Pengacara majlis Seterusnya rakan-rakan pengetua-pengetua Yang berbahagia Datin Zainah binti Ahmad Sisman Pengetua Sekolah Pengetua Sains Rombau Yang berusaha Encik Adnan bin Harun Pengetua Sekolah Pengetua Sains Tuan Kujakfa yang berusaha Encik Nur Azhar bin Muhammad Shah Pengetua Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Jempul Yang berusaha Puan Cik Romas binti Nur Pengetua Sekolah Pengetua Sains Muzaffar Shah Yang berusaha Tuan Haji Nordin bin Muhammad Tohir Pengetua Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Selanda Guru-guru penolong kanan Sekolah-sekolah Berasrama Penuh Zon Selatan Ahli-ahli jawatan kuasa program dan seterusnya para guru serta pelajar-pelajar yang saya kasih sekian Terlebih dahulu saya ingin memanjatkan rasa kesyukuran kehadrat Allah SWT Kerana dengan izin dan iringan barakahnya dapat kita berkumpul secara maya dalam majlis penutupan rasmi Program Khidmat Bantu SPP SGE Zon Selatan kali pertama bagi tahun 2021 ini Alhamdulillah, usai sudah program ini dan untuk itu sekalung penghargaan dan tahniah saya ucapkan buat enam buah sekolah SBP Zon Selatan yang terlibat kerana telah melaksanakan dan mengikuti program ini dengan jayanya. Bagi pihak pengelola program, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada semua pihak atas iltizam dan kerjasama yang tidak berbelah bagi dalam menjayakan program ini terutamanya para pengetua guru-guru penolong kanan para pencamah guru-guru pembimbing serta para pelajar yang terpilih menyertai program ini tidak dilupakan juga buat semua warga kerja dan urus setia yang telah bertungkus lumus bekerja dalam memastikan kelancaran program serta majlis penutupan rasmi pada hari ini tentunya banyak pengalaman baru dan pahit manis yang ditempuh sepanjang program ini diadakan dan ada kalanya berada di luar kawalan kita namun dapat kita lihat bahawa segala cabaran dapat ditangani dan program ini dapat diakhiri dengan baik alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu taala hadirin yang saya hormati sekalian penganjuran program ini sebenarnya membuktikan bahawa sekolah berasrama penuh amat komited untuk memastikan pembangunan kecemerlangan akademik yang sentiasa berada pada pada landasan yang betul meskipun lanskap pendidikan negara kita agak terkesan dengan pandemik COVID-19 ini seperti mana yang sedia kita maklum program khidmat bantu SGE ini telah pun dirangka pada awal tahun ini dan kemudiannya bermula pada bulan April serta dijadualkan selesai 
pada 5 Julai 2021 bagi tingkatan 5 dan 9 Ogos 2021 bagi para pelajar tingkatan 4. Kita merancang, Allah merancang, namun Allah jua sebaik-baik perancang. Saya difahamkan bahawa program yang direncanakan ini tertunda lantaran Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 dan disambung semula apabila para pelajar tingkatan 5 bersemuka pada 4 Oktober yang lalu manakala bagi pelajar tingkatan 4 pula program ini akan bermula pada 9 November 2021 dan untuk itu sama-samalah kita berdoa agar program khidmat bantu SPP SGE ini untuk tingkatan 4 dapat dilaksanakan seperti yang direncanakan apapun tahniah Syabas saya ucapkan kepada semua yang terlibat khususnya para guru dan pelajar apabila akhirnya cabaran ini berjaya digalas sehingga program ini dapat diselesaikan dengan jayanya Hadirin yang dimuliakan Di kesempatan ini juga saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada pengetua-pengetua sekolah yang terlibat kerana telah meminjamkan tenaga pengajar yang hebat daripada sekolah masing-masing untuk sama-sama berkongsi ilmu dan kepakaran mereka dalam PDP. Selain itu, saya juga difahamkan terdapatnya pengendalian ujian pra dan ujian post dalam program khidmat bantu ini. Usia ini dilihat bukan hanya menguji kefahaman pelajar, bahkan juga menilai keberkesanan PDPC yang dilaksanakan. Sebagai nilai tambah, hasil penilaian ini tentunya boleh diperluas oleh guru-guru dalam bentuk kajian tindakan pula. Justru, besarlah harapan saya agar para guru dapat memanfaatkan platform ini seoptimumnya demi mencapai hasrat yang di uh, mencapai objektif. Ya, minta maaf saya. So, demi mencapai objektif yang dihasratkan uh, manakala bagi pelajar-pelajar yang telah terpilih pula ingatlah dayung sudah di tangan perahu sudah di air segala ilmu telah pun dicurahkan dan diharapkan agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memperoleh keputusan yang lebih baik khususnya dalam perpesan SPM nanti semoga penyertaan dan pengalaman yang diperolehi menerusi program ini membantu meningkatkan momentum diri para pelajar agar berusaha dengan lebih gigih lagi untuk memperoleh keputusan yang cemerlang khususnya bagi subjek-subjek yang dipelajari dalam program ini sebagai kata perangsang saya berharap agar para pelajar juga akan lebih serius dan tekun dalam menimba ilmu di sekolah-sekolah berasrama penuh ini pesan saya sebarkan dan kongsikanlah ilmu yang dipelajari dengan rakan-rakan seperjuangan yang lain di sekolah masing-masing hadirin yang dihormati warga pendidik dan para pelajar yang dikasihi sekalian sebagai mengakhiri ucapan ini saya amat berharap agar program ini dapat diteruskan pada masa yang akan datang kerana kemaslahatan usaha ini bukan semata-mata demi peningkatan prestasi akademik sekolah bahkan juga ukhuah dan kejelikitan dalam kalangan keluarga SPP khususnya di SPP Zon Selatan ini umpama cubit peha kanan peha kiri terasa juga perkongsian pintar sebegini diharapkan memotivasikan diri kita agar saling mendukung antara satu sama lain kerana destinasi kita adalah sama iaitu memacu kecemelangan dan melonjakkan nama SBP sebagai peneraju pendidikan berkualiti di negara ini Selamat Maju Jaya dan tahniah saya ucapkan kepada semua sekolah yang terlibat dan sama-sama kita bekerjasama lagi untuk program program datang semoga kita terus cemelang insya Allah. untuk itu dengan lafaz yang mulia bismillahirrahmanirrahim saya dengan sukacitanya menutup dengan rasminya program khidmat bantu SBP SGE Zon Selatan kali pertama bagi tahun 2021 sekian wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekian terima kasih 
Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Muhammad Nur Hakim atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Para hadirin sekalian, majlis kita pada hari ini diteruskan lagi dengan pengumuman keputusan program khidmat bantu SBP SGE untuk pelajar tingkatan 5. Kita mulakan dengan keputusan untuk mata pelajaran matematik tambahan. Berikut ialah pelajar yang mendapat kedudukan 6 hingga 20 individu. Seterusnya, keputusan 5 orang pelajar terbaik untuk matematik tambahan ialah Tempat kelima, Uwais bin Muhammad Shahrizal dari SBPI Jempol Tempat keempat, Nur Farisha Aliyah binti Azhar juga dari SBPI Jempol Tempat ketiga, Muhammad Hazim bin Muhammad Nazlan dari Sekolah Menengah Sains Tuan Ku Jaafar Tempat kedua, Muhammad Haziq bin Rohaizad dari Sekolah Menengah Sains Tuan Ku Jaafar Dan tempat pertama ialah Nur Sarah Alina binti Nur Hishan juga dari Sekolah Menengah Sains Tuan Ku Jaafar Berikut ialah kedudukan 6 hingga 20 untuk pelajar lonjakan saujana terbaik. 5 orang pelajar yang mendapat kedudukan lonjakan saujana terbaik ialah Tempat kelima, Muhammad Haziq bin Rohaizan dari Sekolah Menengah Sains Tuan Ku Jaafar. Tempat keempat, Siti Aisyah binti Hasbullah dari Sekolah Menengah Sains Muzaffar Shah. Tempat ketiga, Haris Idman bin Muhammad Nizam dari Sekolah Menengah Sains Tuan Ku Jaafar. Tempat kedua, Muhammad Najib bin Abdul Razak juga dari Sekolah Menengah Sains Tuan Ku Jaafar. Dan tempat pertama untuk loncakan saujana subjek matematik tambahan ialah Rabiatul Adawiyah binti Matno juga dari Sekolah Menengah Sains Tuan Ku Jaafar. Untuk kumpulan terbaik mata pelajaran matematik tambahan ialah kumpulan Sekolah Menengah Sains Tuan Ku Jaafar 3 yang terdiri daripada Muhammad Hafiq Iqwan Shah bin Aidil Fitri, Muhammad Haziq bin Rohaizad, Ain Kairina Suraya binti Al Kairul Anwar dan Haris Idman bin Muhammad Nizam. Akhir sekali Sekolah terbaik untuk subjek matematik tambahan ialah Sekolah Menengah Sains Tuan Ku Jaafar. Hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya ialah keputusan untuk mata pelajaran bahasa Inggeris. Berikut ialah pelajar yang mendapat kedudukan 6 hingga 20. Seterusnya, lima orang pelajar individu terbaik untuk bahasa Inggeris ialah Muhammad Hafiq Iqwan Shah bin Adil Fitri dari Sekolah Menengah Sains Tuan Ku Jaafar Tempat keempat, Irfan Safri bin Izzuddin dari SBPI Jempol Tempat ketiga, Shauki Haikal bin Shahrin dari Sekolah Menengah Sains Tuan Ku Jaafar Tempat kedua, Muhammad Rohaizad bin Muhammad Razak juga dari Sekolah Menengah Sains Tuan Ku Jaafar dan tempat pertama ialah Muhammad Alif Iqmal bin Yusni dari Sekolah Menengah Sains Tuan Ku Jaafar Berikut ialah kedudukan 6 hingga 20 untuk pelajar lonjakan saujana terbaik 5 orang pelajar yang mendapat kedudukan lonjakan saujana terbaik ialah Tempat kelima, Nur Faris bin Nur Fazli dari Sekolah Menengah Sains Tuan Ku Jaafar. Tempat keempat, Shauki Haikal bin Shahrin dari Sekolah Menengah Sains Tuan Ku Jaafar. Tempat ketiga, Wan Alif Hilham bin Wan Aznam juga dari Sekolah Menengah Sains Tuan Ku Jaafar. Tempat kedua, Hana Tasnim binti Azharul Rizal dari SBPI Selandar. Dan tempat pertama ialah Muhammad Hafiq Iqwan Shah bin Adil Fitri dari Sekolah Menengah Sains Tuan Ku Jaafar. Untuk kumpulan terbaik subjek bahasa Inggeris ialah kumpulan Sekolah Menengah Sains Tuan Ku Jaafar 5 yang terdiri daripada Nur Zahira Aisyah binti Baharin, 
Ahmad Alif Husaini bin Muhammad Arifin, Wan Alif Ilhab bin Wan Asnam dan Raim Iskandar Shah bin Muhammad Syaril Nizam. Akhir sekali, sekolah terbaik untuk mata pelajaran bahasa Inggeris ialah Sekolah Menengah Sains Bangku Jaafar. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan pengumuman keputusan mata pelajaran biologi. Berikut ialah pelajar yang mendapat kedudukan 6 hingga 20 terbaik. Seterusnya, 5 orang pelajar individu terbaik untuk biologi ialah Tempat kelima, Muhammad Adli bin Salim dari Sekolah Menengah Sains Muzaffar Shah Tempat keempat, Muhammad Ismail bin Muhammad dari Sekolah Datuk Abdul Razak Tempat ketiga, Muhammad Amirul Hazrik bin Chanifar juga dari Sekolah Datuk Abdul Razak Tempat kedua, Mizani Nur Adlina binti Muhammad Amri Rumi dari Sekolah Menengah Sains Muzaffar Shah dan di tempat pertama Ahmad Faizuddin bin Ahmad Syahrir dari Sekolah Datuk Abdul Razak. Berikut ialah kedudukan 6 hingga 20 pelajar loncakan saujana terbaik. 5 orang pelajar yang mendapat kedudukan loncakan saujana terbaik biologi ialah tempat kelima Nur Syaidatul Elisha binti Nur Azman dari Sekolah Menengah Sains Tuan Ku Jaafar. Di tempat keempat, Muhammad Najwan Shazwan bin Abdul Razak dari Sekolah Menengah Sains Tuan Ku Jaafar. Tempat ketiga, Muhammad Adam Shahmi bin Abdul Hamid Arham juga dari Sekolah Menengah Sains Tuan Ku Jaafar. Di tempat kedua, Muhammad Azharuddin bin Muhammad Zamri dari Sekolah Menengah Sains Tuan Ku Jaafar dan tempat pertama untuk pelajar terbaik loncakan saujana biologi ialah Muhammad Anas bin Jamaluddin dari Sekolah Menengah Sains Musafar Shah. Untuk kumpulan terbaik, subjek biologi ialah kumpulan Sekolah Menengah Sains Musafar Shah 5 yang terdiri daripada Muhammad Adli bin Salim Anissa Safura binti Ahmad Shakirin, Nur Farah binti Hasimuddin dan Ainul Mardia binti Hairul Hizan. Diumumkan pula sekolah terbaik untuk subjek biologi ialah Sekolah Menengah Sains Muzaffar Shah. Hadirin yang dikasihi sekalian, pengumuman keputusan yang seterusnya ialah untuk mata pelajaran sejarah. Berikut ialah pelajar yang mendapat kedudukan 6 hingga 20 terbaik. Seterusnya, 5 orang pelajar individu terbaik untuk mata pelajaran sejarah ialah Tempat kelima, Nur Eva Adlina binti Muhammad Syarul Miza dari Sekolah Menengah Sains Tuan Ku Jaafar. Di tempat keempat, Muhammad Hafiz Ikwan Shah bin Adil Fitri juga dari Sekolah Menengah Sains Tuan Ku Jaafar. Tempat ketiga, Muhammad Dinil Fatih bin Muhammad Farouk dari Sekolah Menengah Sains Musafar Shah. Tempat kedua, Liana Sofia binti Zamri Azuhar dari Sekolah Menengah Sains Tuan Ku Jaafar. Dan tempat pertama ialah Akil Amar Mukri bin Azli dari Sekolah Menengah Sains Tuan Ku Jaafar. Berikut ialah kedudukan 6 hingga 20 untuk pelajar lonjakan saucana terbaik. Pelajar-pelajar yang mendapat kedudukan lonjakan saucana terbaik sejarah ialah Afiq bin Abdul Rahim dari Sekolah Datuk Abdul Razak. Tempat keempat, Ilyas Shamsir bin Shamsuri dari Sekolah Menengah Sains Tuan Ku Jaafar. Di tempat ketiga, Isaac Ezham Putra bin Azrul Deli dari Sekolah Datuk Abdul Razak. Tempat kedua, Ahmad Tarmizi bin Baharim juga dari Sekolah Datuk Abdul Razak. Dan tempat pertama ialah Cik Wan Muhammad Mikael Adham dari Sekolah Datuk Abdul Razak. Kumpulan terbaik untuk mata pelajaran sejarah ialah kumpulan Sekolah Menengah Sains Tuan Ku Jaafar 2 yang terdiri daripada 
Anis Akila binti Azhar, Dia Nurdanisha binti Surani, Akil Amar Mukri bin Azli dan Ilyas Shamsir bin Shamsuri. Akhir sekali, sekolah terbaik untuk mata pelajaran sejarah ialah Sekolah Menengah Sains Tuan Kujafar. Para hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan pengumuman keputusan untuk mata pelajaran fizik. Berikut ialah pelajar yang mendapat kedudukan 6 hingga 20 terbaik. Pelajar-pelajar yang mendapat kedudukan 5 terbaik mata pelajaran fizik ialah Tempat kelima, Nurul Huda binti Ishak dari Sekolah Menengah Sains Rembau Tempat keempat, Nurul Balkis Wanida binti Abdullah dari Sekolah Menengah Sains Muzaffar Shah Di tempat ketiga, Pang Wei Hat dari Sekolah Menengah Sains Rembau Tempat kedua, Muhammad Nasmizan bin Amri dari Sekolah Menengah Sains Muzaffar Shah dan di tempat pertama, Mas Amirul Ashraf bin Masdar juga dari Sekolah Menengah Sains Muzaffar Shah. Berikut ialah nama pelajar lonjakan saujana yang mendapat kedudukan 6 hingga 20 mata pelajaran fizik. Pelajar-pelajar yang mendapat kedudukan lonjakan saujana 5 terbaik ialah Tempat kelima, Dalili Batrisha binti Khairuddin dari Sekolah Menengah Sains Rembau. Di tempat keempat, Muhammad Fakrullah bin Saharuddin dari Sekolah Dato Abdul Razak. Tempat ketiga, Muhammad Fawrizat Haris bin Muhammad Fauzi dari Sekolah Menengah Sains Rembau. Tempat kedua, Pang Wehan dari Sekolah Menengah Sains Rembau. Dan tempat pertama, Azwa Azai Hasra binti Kamarul Azmi juga dari Sekolah Menengah Sains Rembau. Kumpulan terbaik subjek fizik ialah Kumpulan Sekolah Menengah Sains Rembau 2 yang terdiri daripada Nurul Huda binti Ishak, Muhammad Akmal bin Muhammad Pazil, Nur Afika binti Anwar, dan Dalili Batrisha binti Khairuddin. Akhir sekali, sekolah terbaik untuk mata pelajaran fizik ialah Sekolah Menengah Sains Rembau. Hadirin yang dihormati sekalian, pengumuman keputusan seterusnya ialah mata pelajaran kimia. Berikut ialah pelajar-pelajar yang mendapat kedudukan 6 hingga 20 terbaik. Pelajar-pelajar yang mendapat kedudukan lima terbaik untuk subjek kimia ialah Tempat kelima, Alif Imran bin Abdul Khairi dari Sekolah Menengah Sains Rembau Tempat keempat, Muhammad Haris Irfan bin Abdul Hamid dari Sekolah Datuk Abdul Razak Tempat ketiga, Muhammad Farhan bin Muhammad Adenan dari Sekolah Menengah Sains Rembau di tempat kedua, Nur Afifa binti Zulkafli dari Sekolah Menengah Sains Tuan Kujafar. Dan tempat pertama ialah Nur Adriana Carmila binti Nasharuddin dari Sekolah Menengah Sains Rembau. Berikut ialah nama-nama pelajar lonjakan saujana yang mendapat kedudukan 6 hingga 20. Pelajar-pelajar yang mendapat kedudukan lonjakan saujana lima terbaik kimia ialah Tempat kelima, Muhammad Hafizul Iqbal bin Muhammad Iqbal dari Sekolah Dato' Abdul Razak Tempat keempat, Muhammad Ukaid Ukail bin Khairul Anwar dari Sekolah Dato' Abdul Razak Tempat ketiga, Alia Nur Irdina binti Amran dari Sekolah Menengah Sains Tuan Kujafar Tempat kedua, Daniel Ashraf bin Mazlan juga dari Sekolah Menengah Sains Tuan Kujafar dan tempat pertama ialah Aini Shahril Izwan bin Amran dari SBPI Selandar. Kumpulan terbaik untuk subjek kimia ialah kumpulan Sekolah Menengah Sains Rembau 5 yang terdiri daripada Muhammad Farid bin Nur Hizam, Muhammad Fawrizat Haris bin Muhammad Fauzi 
Nur Aisyah Alia binti Muhammad Tajuddin dan Muhammad Farhan bin Muhammad Adnan. Air sekali, sekolah terbaik untuk mata pelajaran kimia ialah Sekolah Menengah Sains Rembau. Hadirin sekalian, para pemenang tersebut akan menerima baucer kedai buku popular. Para hadirin yang dihormati sekalian, setiap yang bermula pasti akan berakhir. Begitu juga dengan majlis kita pada hari ini telah pun sampai ke penghujungnya. Akhir sekali, seluruh warga sekolah Dato' Abdul Razak ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung dalam mencairkan program khidmat bantu SBP SGE untuk tahun 2021. Moga usaha ini dapat membantu anak-anak pelajar mencapai keputusan yang cemerlang terutamanya dalam peperiksaan SPM nanti. Insya Allah. Segala yang baik, yang indah dan yang sempurna itu datangnya daripada Allah jua dan sama-samalah kita mensyukurinya dan segala kekurangan dan kepincangan majlis ini adalah kelemahan daripada pihak kami dan kemaafan jua yang kami pinta. Dengan itu, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.